Est-ce que vous êtes d'accord pour que je partage avec vous ce qui fait que je suis là aujourd'hui pour parler de cette histoire de création de produits d'information pour les ventes sur Internet En fait, <rire> en fait, la raison pour laquelle c'est un sujet qui me passionne autant, c'est parce que je suis atteint de ce que mes proches pourraient appeler le trouble obsessionnel de l'enseignement. Quand j'apprends quelque chose et que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est passionnant, qui est fascinant, et j'ai tendance à trouver que tout est intéressant, passionnant, fascinant, mon premier réflexe, c'est de trouver quelqu'un et d'essayer de le lui enseigner. Alors, je sais que certains d'entre vous ont aussi le même, le même syndrome. C'est automatique. J'ai appris la salsa. J'ai commencé la salsa en 2004. Et un an et demi plus tard, je faisais des concours de salsa et je commençais à donner des cours. C'était, c'est devenu instantané. Dès que j'ai appris à faire un, deux, trois, cinq, six, sept, il fallait que je trouve quelqu'un pour lui apprendre qu'il ne faut pas compter le quatre. Il faut oublier l'existence du 8 et qu'après, on sait danser. Et donc, j'ai commencé tout de suite. Allez, on va enseigner la salsa. J'enseignais plein de choses différentes. Pas toujours à des gens qui étaient intéressés par le sujet, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je suis content parce que maintenant, j'arrive non seulement à enseigner plein de choses, mais en plus, à trouver des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à enseigner. Ça nécessite quelquefois de filtrer un petit peu euh, ce qu'on va choisir d'enseigner. Et c'est ce qu'on va voir aussi quand on va parler du contenu de vos produits d'information. Alors, aujourd'hui... J'ai créé, comme disait David tout à l'heure, plus de 100 produits différents. J'ai une gamme de plus de 50 DVD, rien que sur le secteur « Comment faire pour trouver une compagne ?» puisque mon activité première, c'était le coaching amoureux pour les hommes célibataires. Donc, j'ai réussi sur le, sur le sujet à, à parler quand même suffisamment pour faire 50 CD, tous sur des thématiques différentes, 50 DVD. J'ai fait des CD audio, j'ai écrit des livres. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de mon livre « Séduire en 5 secondes », qui était à sa sortie le deuxième livre le plus vendu en France, selon la boutique en ligne Amazon, qui aujourd'hui est toujours numéro un dans sa catégorie, dans la catégorie « Séduction ». J'ai fait des programmes en ligne, j'ai fait des ateliers, des séminaires, des séminaires qui sont ensuite retranscrits en vidéo, des livres qui deviennent des séminaires, qui deviennent des vidéos, qui deviennent des programmes audio, qui redeviennent des livres. Et aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez utiliser ces différents types de produits et services pour développer votre activité. Donc, ça, c'est ce qui existe maintenant. Maintenant, j'ai tous ces 100 produits qui existent et qui se vendent sur Internet. Qui parmi vous pense qu'en ayant 100 produits à la vente, on a plus de chances de faire des ventes qu'avec un seul produit Qui parmi vous pense qu'en ayant 100 produits disponibles à la vente, on a plus de chances de faire de vente qu'avec zéro produit Ça serait peut-être intéressant dans ce cas-là que je vous raconte l'anecdote de comment j'ai créer mon tout premier produit d'information pour le vendre. Alors, je vais vous demander la permission de prendre un petit verre d'eau en commémoration de ce souvenir, parce que c'est une histoire pleine de rebondissements. En fait, à mes tout débuts, j'organisais des ateliers de coaching en séduction. Un atelier de coaching en séduction, ça va être quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui, sauf que vous seriez un petit peu moins nombreux et que vous seriez tous des hommes. Donc, Déjà, félicitations à toutes les dames qui sont parmi nous. À chaque séminaire, je double la proportion de femmes présentes. C'est-à-dire qu'on passe de une à deux à quatre. Donc là, on doit être à peu près à huit, quelque part entre huit et seize. On s'améliore, on s'améliore. Et au tout début, c'était juste des ateliers pour les hommes. Coaching en séduction, j'allais avoir un groupe de entre une personne au début, bon, entre zéro et une personne au début, jusqu'à 4, 8, 16, et j'ai fait des ateliers jusqu'à une trentaine de personnes. C'est un peu l'optimal pour un atelier. Parce qu'après, il y avait des séances de pratique. On sortait, voilà comment on fait pour prendre un numéro de téléphone. Les garçons découvraient que parler à une femme ne signifie pas généralement prendre une gifle automatiquement, si on n'est pas un boulet. Donc, j'aurais pu appeler mon atelier « Comment ne pas être un boulet ?» Mais c'était moins vendeur. Donc, au début, j'avais ces ateliers-là. Et ensuite, je me suis rendu compte que quand on fait un atelier, il faut être là. Jusqu'ici, vous me suivez. J'organise un atelier, il faut que je coache la personne qui soit présente, que je transmette mon savoir, il faut que je sois physiquement là pour qu'il puisse l'écouter. Mais je me suis quand même rendu compte que c'était peut-être possible de me remplacer en partie, de permettre à des gens qui ne pouvaient pas venir physiquement d'accéder aux mêmes informations. Et donc, ça permettait de me multiplier. Donc, je me suis dit, je vais créer un produit qui retranscrive le contenu de mes ateliers. Est-ce que vous avez une idée du type de produit qui peut ressembler le plus à un atelier, un séminaire. Une idée, des propositions À haute voix, haute voix. Vidéo. vidéo. Je me suis dit, l'idéal, ce serait de faire de la vidéo. Et donc, à l'époque, 
la solution la plus simple pour faire ça, c'était d'aller voir une société de production vidéo et j'ai demandé un devis. Combien ça coûterait à peu près de faire un DVD pour donner des conseils dans l'atelier Est-ce que quelqu'un a une idée de ce combien ça, ça pouvait représenter sur le premier devis 5 000 euros, on me dit. Si ça avait été 5 000 euros, ça aurait été intéressant. Parce qu'au départ, à cette époque, mon activité, c'était l'équivalent de ce qu'aujourd'hui on appellerait une activité d'auto-entrepreneur. Donc avec 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'étais content. Je payais, il n'y avait pas la TVA, il y avait plein de charges qui étaient exonérées, c'était génial. Et le premier devis qu'on m'a fait pour faire la vidéo, il était de 25 000 euros. Donc le chiffre gravé, en gros, dans mon esprit, alors j'écris à l'américaine avec la virgule, 25 000 euros. Qui ici pense que ça représente une bonne somme d'argent Qui ici pense que ça représente une grosse somme d'argent Pour moi, 25 000 euros à l'époque, c'était une montagne. Mais j'étais très très motivé. Je voulais vraiment faire ce produit parce que je sentais qu'il y avait de l'avenir là-dedans. En France, personne n'avait fait de produit de ce type. Aux États-Unis, ça commençait à venir et aux États-Unis, ça marchait bien. Donc je sentais qu'il y avait un marché, il y avait un potentiel à faire ce produit. Donc si on est très très motivé et qu'on veut passer de l'autre côté d'une montagne, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait On passe par-dessus, on escalade, ou alors on passe autour, on contourne. Bon alors moi j'ai une formation d'ingénieur, donc quand je vois une montagne, ça fait beaucoup trop de sport je trouve de passer soit par-dessus, soit par autour. Donc mon but c'est d'arriver à exploser un tunnel à travers pour aller juste en ligne droite. Et j'ai réussi, j'ai trouvé un moyen dont on pourra parler un peu plus tard si ça vous intéresse dans ce séminaire, de faire une sorte de partenariat avec ce, cette société-là pour créer mon premier DVD sans débourser un centime. Donc j'ai réussi à faire ce premier DVD sans avoir besoin d'avancer des fonds pour le réaliser. J'étais aux anges. Quelques mois plus tard, le DVD est filmé, on a une jaquette, on a tout, c'est professionnel, c'est un produit qu'on peut vendre, et le produit est en vente pour la toute première fois. Alors je m'en souviens comme si c'était hier parce que ce jour-là, je vais au restaurant avec des amis et je me dis, là, ça va être l'occasion de fêter la sortie de mon tout premier produit. Qui ici pense que c'est quand même pas mal, le jour où on sort son premier produit, ça mérite d'être fêté. Et j'avais mis en place un petit système qui me notifiait sur mon téléphone avec un SMS à chaque fois qu'il y avait une vente du DVD. C'était un truc que j'avais trouvé sur un site qui permettait un code qu'on met sur sa page quand les gens achètent. Et hop, ça envoie un texto disant « Toudoum, ça fait une vente ». Comme à l'époque, j'avais un de ces bons vieux téléphones, les Nokia 3310, sur lesquels on pouvait configurer la sonnerie, j'avais mis une sonnerie qui faisait « Kching » à chaque fois qu'il y avait une vente. Donc, je vais, je fais mon repas, et puis au moment où les ventes ouvrent, j'entends « Kching ». Je dis « C'est pas mal ». Dix minutes plus tard, « Kching ». Cinq minutes plus tard, « Kching ». Deux minutes plus tard, « Kching ». Et ensuite, mon téléphone commence à s'emballer « Kching, Kching, Kching ». dis « Wouhou !» Champagne. Je rentre chez moi. Je vais regarder quel est le total des ventes. J'allume mon ordinateur, je me connecte, je vais voir. Je découvre qu'il y avait un petit bug sur le site. Le petit bug faisait que je recevais un SMS, un texto, à chaque fois que quelqu'un visitait la page, pas à chaque fois que quelqu'un achetait le produit. Total des ventes, une vente. Nombre de catching, 50, 60. Petit problème, à chaque fois que je reçois un texto, ça me coûte de l'argent parce que je paye le service. Au final, j'ai plus payé en texto que j'ai réalisé de profit sur la vente de mon unique DVD que j'ai vendu ce jour-là. Donc, j'en ai tiré deux enseignements. Le premier enseignement, c'est au début, essayer, essayons d'éviter les coûts inutiles comme les textos catching qui vont finir par coûter plus cher que ce qu'on a gagné au DVD. Deuxième enseignement que j'ai tiré quand même, c'est que ce premier jour d'ouverture des ventes, Certes, ce n'était pas Byzance, mais j'ai vendu un exemplaire de mon DVD. Un, c'est peu, mais un, c'est mieux que zéro. Et donc, je me suis dit, OK, ce DVD a du potentiel. S'il y a un type quelque part en France, d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, mais je pense que ça, ça mériterait que je grave son nom sur, euh, sur, sur une stèle en marbre, mon tout premier client qui a acheté un DVD. S'il y a une personne quelque part en France qui a acheté un exemplaire du DVD, il doit bien se trouver d'autres personnes comme lui. Il doit bien se trouver d'autres clients potentiels qui ont le même profil et qui seraient susceptibles d'acheter le même produit. Et donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de comprendre ce qui a motivé celui-là à acheter. 
et je vais orienter tous mes efforts autour de ce même message qui a convaincu ce premier client. Et donc, pour les produits suivants que j'ai sortis, j'ai quand même pris une approche un petit peu différente dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme pour ce tout premier DVD qui a vendu un exemplaire au début et dont j'ai jamais vendu plus de 100 au total, au lieu de faire comme ce premier DVD où j'avais fait le produit parce que je voulais faire mon produit, c'était sur mathématiques, mon sujet, j'ai fait les autres produits en faisant ce que mes clients voulaient recevoir. Et les autres produits ont bien, bien mieux marché.